Vamos a ver una cosa que nos ha llamado mucho la atención. Es una valla publicitaria en la que podemos ver a dos jóvenes que anuncian un concierto. Es un concierto de DJs y parece ser que son los gurús de la música disco, música baile. ¿Por qué nos llama la atención? No porque lo hayamos visto una vez, ni dos, ni tres, sino que la primera nos la hemos encontrado en la ciudad de la imagen y la última, o sea, o hasta la última que nos hemos encontrado en el lugar donde se celebra el concierto, que es en Puebla, Brada, hemos visto decenas de estas vallas. ¿Quién soporta tanta promoción para un concierto? Pues hemos querido informar. Y no solamente eso, queremos saber si entre la gente joven, estos dos DJs, Raúl y Abel, son tan famosos como para tener tanta promoción. No se pierdan esta imagen. Vamos a verlo. Ellos llevan siete años pinchando desde la sala Cruz, donde triunfaron. Era normal que terminaran en Fabri, en la mejor sala del país. Ellos son... Yo no quiero decirlo, quiero que lo digáis vosotros. ¿Quiénes son ellos? Así no, así no, porque así no. ¿Quiénes son ellos? ¿Estamos preparados? Ahora, en concierto, en Fabri, a ver de aquí. Game Master. ¿Qué te ha parecido, Fabric? Se usa, se, según has traspasado la puerta y has entrado a ella. Bueno, ya me habían hablado muy bien de, de esta sala y, bueno, le, le, la verdad es que el, el, eh, el éxito le precede, pues ya que el Grupo Capital pues tiene un prestigio demostrado en lo que es organización y gestión de salas y, bueno, y todo el mundo pues me había hablado muy bien, había visto alguna fotografía pues con todo el, el aforo completo y la verdad es que he quedado bastante impresionado, ¿no? Y, y yo pues que, que tengo la experiencia de, baja, de viajar por todo el país Casi os puedo decir que ahora mismo no hay ninguna otra sala de estas dimensiones en, en, en ningún punto del país. Fran Trax, muchísima suerte, bienvenido a Fabric y espero que no sea la última vez que nos visitas. Hombre, pues esperemos que no, muchas gracias a vosotros, un saludo. Fran Trax.
Oye, la primera vez que visitas Fabric, ¿qué te ha parecido según has entrado en Fabric? Pues me habían hablado de virguerías y muchas veces, a pesar de que sabes que te vas a encontrar algo grandioso, realmente hasta que no lo ves, no te lo crees, vamos, impresionante, o sea, he alucinado realmente ya no solo por el tamaño, eh, está a todo lujo de detalles, es decir, sitio al que miras, sitio que está maravilloso, la cabina, el sonido, la iluminación, las gogos, por supuesto, todo muy, muy bien, muy bien. Julius, muchísima suerte en este primer Master DJs y que te veamos más veces por Fabric. Pues nada, gracias a vosotros. Ahí está Julius en sí, otro de los maestros, de los Master de DJs que hoy se celebra aquí en Fabric. Bueno, están ellos en fábrica, han venido a ver este Master DJs, que es la primera ocasión que se celebra, pero que ya parece ser, por la cantidad de DJs que han venido aquí, que va a ser algo importante, no sé yo, ya me encuentro con muchos. Los chicos de Radical también, Napo, ¿cómo estamos? Muy bien, pues aquí tomando una copita con vosotros y disfrutando de este evento. No es la primera vez que Napo viene a visitarnos a Fabric, ya lo he visto yo en alguna que otra ocasión. ¿Te gusta esta sala, Napo? ¿A qué es bonita? Es impresionante. ¿Qué vamos a decir de Fabric? Que la gente ya, ya lo sepa, ¿no? Oye, eh, ¿qué está haciendo ahora Napo? Aparte de venir aquí a tomar una copita con nosotros. Pero que eh. cositas en el estudio y bueno, ahí trabajando. Pues por ahí de bolos y cuando hable radical, pues radical. Enhorabuena por las palomas, que está vendiendo mucho. Muchas gracias.
Ah, pues cinco horas con Cristian Millana, que están sus maletas, él está por ahí con sus colegas. Cristian, ven por aquí, por favor. Ahora les enfocamos a ellos. Bueno, enhorabuena primero, ¿eh? Muchas gracias, Oscar. Y ahora cuéntame las sensaciones. El micrófono es tuyo. Escucha, ya te lo he dicho. Mira, lo voy a coger, eso, venga, que estoy sueltísimo. No, de verdad que. No, traes, sujátalo tú que. Vale, que me más rollo presentador. <risa> no, la verdad es que no me esperaba que iba a estar así, Fabric. Y me ha sorprendido de primer momento que ya te lo dije yo a ti, que yo con que estuviera bien estaba contento. Y la verdad es que ha estado muy bien, la gente la ha estado muy muy bien. Y nada, simplemente es que solo puedo dar las gracias por el petadón de Fabric y que me le he pasado algo. ¿Se puede decir de puta madre? Sí. Pues de puta madre. Se te escapaba alguna lágrima en algún momento, ¿eh? Sí, lo he hecho. Digo, si yo fuera bueno de estos para discursos, hubiera dado un discurso y se me había caído hasta la lágrima y todo. Oye, tres años aquí en Fabric desde el primer día y ¿cómo ves tú la historia? Bien. Bien, lo veo bien. Yo desde, desde luego yo creo que ha sido un poco ascendente, ¿no? Desde que empezamos. Y bueno, yo creo que fabrica ahora mismo la referencia de este país y pues orgulloso de estar aquí. Tengo aquí a mi lado a uno de mis disjockeys favoritos. Eh, hola, Marco. Hola. Bien, bien. Habla un poquito de español. También tengo a Tana, que me va a ayudar un poquito. Él es uno de los mejores disjockeys del mundo, no cabe la menor duda. Marco B está triunfando y hoy, por tercera vez, está aquí con nosotros en Fabric. Yo quiero que me cuente cómo ve él ahora mismo el panorama a nivel europeo. ¿Cómo están ahora mismo las salas, la música? ¿Ha cambiado mucho desde la última vez que estuvo aquí en Fabric? Um... Yeah, it's in 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 general, especially in Europe, it's it's not so much trends anymore. It's more going techy, housey, progressive. So that's what I see, uh, especially in Europe and uh, in Asia, like uh, China. It's more trendy still. Dice que sí, que él nota que en Europa el trance está como parado y está empezando a evolucionar un poco más el house y en cambio en Asia, lo que es China, Japón, está el trance subiendo muchísimo y es donde ahora tienen mucho más trabajo. En Europa efectivamente está saliendo el house y el trance está parándose un poco. Es la tercera vez que está aquí con, con nosotros. Eh, ¿Qué es lo que más le gusta de Fabric? ¿Por qué le gusta tanto? Uh, yeah, it's 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 a nice club. <laughs> <laughs> it's 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 fantastic. Yeah, I like to play it here. It's it's beautiful. It's one of the best clubs in the world, in my opinion. And uh, uh, it's always a good vibe. So that's why I want to come back and back and back. <laughs> Dice que, bueno, que para él es uno de los mejores locales del mundo, en su opinión, 
y que bueno, que trabaja muy bien aquí con nosotros y pues le gusta volver, volver y volver. Claro, ¿qué va a decir de la mejor sala de Fabric? Eh, por último, ¿cómo ves musicalmente España? Los DJs y la música que estamos haciendo aquí. Uh, I um, know the famous DJs from uh, Spain, so um, and uh, I start playing more and more uh, Spanish uh, productions. Uh, I don't know all the names, but uh, I think I already said in the last interview uh, that it's uh, it's becoming more Spanish now. Dice que bueno que él conoce los principales DJs españoles y que cada vez está utilizando más las producciones españolas en sus álbumes, como vamos a ver en este último, y que bueno pues tiene muy buena opinión de, de este mercado. Y por último un saludito para toda la gente de Fabric en español. Es... Un saludo para la Fabric. Estoy con Jack Jules. Es un placer para mí, primero como radio DJ, tenerle aquí. A mí la primera pregunta que me gustaría hacerle, por cierto, está conmigo Tana, que me va a ayudar con esto del inglés. ¿Qué hay que hacer para ser tan buen radio DJ como tú y ganar tanto dinero y que te escuche tanta gente? It's not about money. <risa> no, no es tu dinero. Es con corazón. Y sí, con cor su, tu corazón junta con la música. Hay un, una carrera. ¿Qué te gusta más? ¿Estar eh, detrás de un micrófono, delante de unos platos? Ambos. Oye, ¿qué, ¿qué te ha parecido Fabric? ¿Te gusta la sala? Discotazo. Me da miedo. ¿Sí, no? Con increíble cifre de, de gente. En Londres ahora mismo hay salas parecidas a, a Fabric, en Inglaterra. Sí, sí pero menos gente. Una discoteca con capacidad de mil personas. ¿Qué te parece España? ¿Te gusta? Más que mi, mi, mi propio país. <risa> ya Jules, uno de los más grandes en esta rape de los colores aquí en Fabric. Además, un buen tipo. Randy Katana yo le conozco ya hace algún tiempo, tuve la oportunidad encima de hablar con él en la radio esta semana pasada. Eh, para mí, ¿qué voy a decir yo? Pero la verdad es que es uno de los DJs internacionales que he tratado con él, que más simpático me cae y que, que eres un tío muy majo, Randy. Que bienvenido a España de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué te parece Fabric? Una fábrica muy enorme, muy grande, muy, muy bonito y eh, cuando entré y fui aquí arriba... Podría ver la, las bailarines atrás con el disc jockey, muy impresionante, muy bonito eso. Todo el mundo que entiende un poquito de música sabe lo unido que está Randy a nuestro país, pues por las remezclas que hace a los DJs, ya veis que habla perfectamente español, y, y porque él está muy pendiente de todo lo que se hace en nuestro país, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ten, ten, tengo mucho contacto aquí con uh, uh, muchas personas que es en el music business, y um, bueno, es tanto el contacto que están poniendo siendo muy buenos amigos míos y creo que más trabajamos juntos, más voy a venir aquí a España y trabajar y pinchar. Además sé que guardas una buena amistad con Abel Ramos, con Nano, con PG2, o sea, tienes... ¿Qué es lo que estás haciendo a día de hoy? Hoy estoy trabajando muy duro con uh, el site de onlydjs.com porque estamos moviendo de una... De, de, ¿Cómo se dice? Mover, ¿no? Sí. Sí, estamos moviendo toda la compañía. Sí. Y eso está... Pues estás cambiando. Sí, 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 cambiando de local. Y eso me está costando mucho trabajo, mucho tiempo, pero eso estoy haciendo ahora para prepararlo, hacerlo más grande. Y cuando estás funcionando bien, voy a ya, por tratar de producir más, pinchar más eh, en España y eh, en Holanda. Eso es lo que estoy tratando de hacer, pinchar más en España y en Holanda. Las discotecas aquí son... 
eh, en, comparado con el resto del mundo también impresionante, ¿no? Todos grandes, buen sonido y muy bonito. ¿Qué más te gusta aparte de España? Ah, no, la, la comida, la comida es increíble. Mi mujer también, cuando ella venga conmigo aquí, es so, solo vamos a comer tapas y, y de, de todo, ¿no? Te deseo la mayor suerte del mundo, que sé que vas a triunfar aquí mucho y sobre todo que no perdamos el contacto, que te siga viendo por aquí, claro, por España, ¿vale? Claro, voy a venir muchas veces más, seguro. Randy Katana, uno de los genios invitados en esta raid de los colores aquí en Fabric. Además un buen tipo, claro que sí. aquí para hablar con ti y Neil me ha salido a la calle porque dentro está lleno de gente. Neil, muy buenas. Bueno, para esto para que canal Ya empezamos. Esto es para un DVD interno de Fabric. Ah, interno. Haz el canal digital, digamos. Ya el canal Fabric. Vale, vale, vale. Bueno, Entonces, vamos a ver. A hablar. Es, que, es que yo con Telecinco no hablo. Vale. Preguntarle a ti y Neil que qué hace, yo creo que es un poquito absurdo porque es el hombre que más trabaja, nos podemos tirar aquí horas y horas, ¿no? Tiene recopilatorio oh. en la calle. Trabaja en la radio, oh. le vemos en la tele todos los fines de semana. Bueno, trabajar, y, trabajar. Bueno, y pincha también en sus residencias como escándalo 10 Plus. Y digo que muy contento con todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además, eh, me pilláis en un fin de semana, ese fin de semana del puente, para que esto lo vean más tarde. Me he cascado 7.000 kilómetros de fin de semana y lo único que me da fuerza es no es porque sea un vídeo para Fabric, pues es que Fabric es la polla. O sea, llegar aquí para... Si para vosotros es la fiesta, imaginaos, pues para el MC, para los de Jockey, ¿no? Es increíble y muy bien. Como siempre, cuando acabo en Fabric, súper contento. Hombre, tú has estado pinchando aquí además también como residente y demás, ahora estás en el Splash y el Escándalo, también para el Grupo Capital, o sea, que supongo que cuando vienes aquí es tu casa. Pues sí, es como mi casita, soy residente mensual, le llaman, sí, residente mensual, en verano también vengo aquí, el verano que viene vuelvo a estar aquí otra vez, y yo qué sé, es como mi casa, además la gente es que es queda muy mal en DVD, pues que es la polla. Oscar, estoy en la tele, mira. Oscar, por, por TV, ¿cuál es mi cámara? Esta. Esta es la mía. La, la llevo, Hala, adiós. Ahí. No, que es mía. Ahora es Digi Neil en cámara. ¡Eh! Hey, hey. cámara! ¡Adiós! Espera, ¡Te quiero! Te hago, te hago un zoom retrospectivo. ¡Ay, qué buena! ¡Esta es buena! ¡Viola! ¡Hola!
Soy Oscar Montero y hemos venido a grabar este DVD de la fiesta de Diginano de Oro Viejo. Estamos en Fabric. ¿Quién pincha hoy aquí? ¿Eh? Hoy es la noche de Nacho Vidal en Fabric, una fiesta típica, pero no hay mejor sitio para hacer una fiesta como esta que en esta pedazo de sala. Nacho, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias por, por querer hacer una fiesta como esta aquí en Fabric, ¿no? Más que nada. Eh, hay mucha gente que ahora nos estará viendo en este DVD, pero antes de empezar la fiesta, dinos qué podemos encontrar esta noche. ¿Por qué haces este, esta fiesta aquí en Fabric? Bueno, aparte del de, de imbécil de Nacho Vidal, podéis encontrar, pues... A gente, personas, seres humanos como los que me rodean en este momento Y pues lo, 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 lo principal para mí y para, y para Raúl Ortiz y Abel de Kit Que lo que queríamos era hacer un, 
una fiesta que el símbolo de, de, de Nacho Vidal, Top Secret, que fuera un símbolo de, de musicón, de fiestón y de que la gente... Que, cuando ten, que tenga un concepto de que la fiesta de Nacho Vidal será un fiestón, ¿no? Aparte de que, pues, que puedan ver tetas, puedan ver culos, intentaremos que vean las menos tetas y culos posibles y que bailen lo, lo, lo mejor que puedan, ¿no? Se trata, se trata de musicón. A mí lo que me gusta es el sexo, por supuesto, pero cuando salgo de noche lo que me interesa es el musicón. Y esto va a ser musicón. Eh, la verdad me, me dio el punto, ellos querían hacer la fiesta y a mí me, me, no me gusta mucho hacer de, de Mickey Mouse en Disneylandia haciéndome fotos con la peña y tal, yo encantaba hacerme, pero yo creo que me apetecía hacer algo más y la verdad no me apetecía follar delante de la gente porque yo creo que para eso es, existen las películas porno, ¿no? Entonces se me ocurrió la genial y loca idea de que, de que me enseñaran a poner música y me compré todo el equipo en casa y, y pues me han dado unas, unas clases teóricas prácticas de pinchar con las manos y espero que espero que no se me salte ningún disco. Nacho Vidal es la estrella hoy en Fabric, así que ellas también, un fiestón de los grandes. Estoy con Dr. Sergei, una de las, de las últimas incorporaciones de Fabric, uno de los DJs más polivalentes. La verdad que es un lujazo siempre ver tanto a primera hora como a última. A la hora que haga falta, Dr. Sergei siempre está ahí para demostrar lo que vale. Impresionante, la verdad que impresionante, sobre todo musicalmente, ¿no? Porque en Fabric ha habido un cambio, pues ha habido un cambio musicalmente hablando y la verdad que la gente está tirando para adelante y estamos saliendo un poquito de lo normal, ¿no? Y muy contento. Tú la verdad que lo decía yo, digo, tanto a primera hora como cuando hace falta tirar de ti para poner toda la caña del mundo, ahí siempre estás tú. Eh, ¿Cómo llevas eso de ser casi el DJ comodín con una maleta en la cual encontramos el mejor house y también, por supuesto, siempre algún disco progresivo, música Remember y demás? Sí, hombre, yo sabes que siempre me gusta pisar un poquito de todo, ¿no? Y si hay que dar fiesta, pues si hay que dar última hora, pues a última hora de darlo todo. Y si hay que dar primera hora, pues a darles fiesta primera hora. En el caso de hacerle falta para ir a la gente. ¿Algún día en concreto? Pues, hay muchas. Hay muchas, pero uno de ellas, por ejemplo, el concierto de Raúl Abel pues, fue impresionante. Tanto este año como el pasado. El pasado fue el día que fui a invitar por, por primera vez aquí a Fabric y la verdad es que me quedé sorprendísimo del público. O sea, impresionante. Muy bien, me quedo con esas dos fiestas. Es un buen tío, además es uno de los más queridos aquí. Le hemos cogido un cariño increíble. Doctor Sergei, uno de los residentes de Fabric. Really? 
Bye,